，那造成情书能说怎么着？桑家两个娃娃喜欢惹事，你得看住他们。你，你回来了？你这次不要这样，就是为了陪女儿比赛。我这次回来是为了找一个人，你说，我能找到吗？左流在正赛的时候就没有尝过败绩。两个魔兽的敌人们碰撞，我们可以看到左流将大力的将三十六号车挤向钢力强。意思是，如果比他快，他就会把对手撞死。那如果我们俩都比他快，他能同时干掉两个人？左流的成绩是一分五十六秒零七，你能做出比他更快的单圈成绩，我就有办法让你赢。哥，杨真的是你，为什么你会出现在这儿？来找我吗？我为什么不停下来？为什么不跟我说句话？难道你是在陪我练习？一直以来，开着这辆车的人是你，东野海。他真的还活着。的葬礼后不久。我想了一下。这东西还是放在你手里最合适。什么呀？这是海哥的。阿海的事情现在不明不白的，小鸡要查，我拦不住。可万一他再出什么事，我……帮帮他，给他一个追不上的希望。让他尽快走出来，啊！可要是有一天被他追上了呢？真到了那个时候，他应该更容易接受这一切了吧？你是怎么知道我把车停在这里的？从你开车从赛场出来，我就一直让同事帮忙调取着周围的壁炉电视。壁炉电视，小心！哥，如果是你在开这辆车，那那天在山上团建时，我和东野纪碰到的人。又是谁？你们碰到的人，开这辆车，没追上，那里没监控，也可能是看错了。这件事别告诉东野纪。你这是叫我对他撒谎。
等比赛结束，我会跟他道歉的。东野海，要是东野海。比赛马上就要开始了，今天的车手们要完成三十圈的比赛。由于炎热天气对轮胎的影响，中途会开启维修区，车手可以完成换胎。最先完赛的车手获得晋级资格。排在第一位的车手是左流，代表车马集团出赛，是本次奥冠赛的夺冠热门。第二位是腰间车队的安一美，技术秒之差落后左流，他今天的表现值得期待。第三位和第四位是同属于莲花车队的吕欢和乔野。这都什么姻缘词啊！嗨，会长，您不去现场给二少爷加油吗？多了，我怕他紧张。暖胎是为了让轮胎升温，以达到最佳的工作温度。而今天地面温度很高，过度暖胎反而会提前消耗轮胎，也会更早的出现摩擦力下降和打滑。操，吃到这样，我上场也会比他好一些吧？呃，跟他们讲清楚了吧？东野纪，您大可放心，玉花和脚也会全力封住他。可就是那个安一北，你担心他会超过所流？放心吧，这世上没有能超过所流的车手。不过离世的倒是有不少。<笑>教练，教练，咱们这场什么战术啊？很简单，开局先让落后的东野纪不断超车，等赶上安一北之后，他们俩再一起超车。等超过所流之后，再不让所流超车，最后并排冲线，双双晋级。高啊！高什么？这句话也太理想了吧？您确定能实现吗？事在人为
，我相信他们会努力实现的，我们也会努力，不是吗？嗯，那我怎么努力啊？追加餐费预算怎么样？这是加餐能解决的吗？是，疯老头！安全车离场，比赛正式开始。在刚一开始，三位发车的左流就展现出了冠军的实力，逐渐拉开了与后车的距离。排在第二位的安逸美也不甘示弱，紧随其后。不过，生活排名靠后的几位车手争抢得更为激烈。现在东野机的赛车技巧已经远远超过了铝宽和脚野，那怎么超不了车？倒是因为……哎呀，哎呀，距离再次被拉开，看来东野机想要超车还要再寻时机啊！怎么每次一靠近就被拉开？哎，是不是车出了什么问题啊？绝绝绝对没问题。我都是按教练的战术调整。什么战术？调整了什么？难道是因为，不过是用了不一样的轮胎而已？他知道的。啊？没错，就是轮胎。东野机用了不一样的轮胎。不一样的轮胎。赛车轮胎分为两大类，干地胎和湿地胎。干地胎又细分出很多种。但在奥冠赛这个级别的赛事中，干地胎只有两种：软胎和硬胎。软胎更容易进入工作温度，所以抓地力好，但磨损的也快。硬胎虽然抓地力相对差一些，但工作寿命长。东野机恰恰使用了不那么容易达到工作温度的硬胎，所以我想，它只是暂时落后。暂时？什么意思啊？抓地力差，不能超车，这是哪门子战术？对东野机来说。这就是战术。通过训练，他圈速已经超越所流，所以即便开局轮胎存在劣势，也可以凭借个人技术超越对手。虽然现在他被莲花车队压制，不过别忘了今天的气温，炎热会加速软胎的损耗，抓地力的优势也会逐渐消失。等东野机的轮胎到达了工作温度，进攻的时机就到了。看，在十二号弯道前，东野机准备动手了。才是季哥的水平。